ఈ రోజున రోజు విడిచి రోజు కొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ మూడు రోజులకు ఒకసారి నాలుగు రోజులకు ఒకసారి ఇలా నీళ్ళు అనేది ఇస్తున్నారు దీనివల్ల ప్రజానీకం తీవ్ర ఇబ్బందులు అనేది ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది విశాఖ నగరంలో సాధారణంగా మంచినీటి సమస్య అనేది ఇప్పుడు తరత్తల సమస్య కాదు ఎందుకంటే గత సంవత్సరం కంటే నీటి నిల్వలు కానీ నీటి సరఫరా కానీ ఎక్కువగా ఉంది కానీ ఈ రోజున కృత్రిమ త్వరత సృష్టించి నీటిని అనేది సరఫరా చేయటం లేదు ఉదాహరణకి ఆరులవ ప్రాంతంలో మొడసలో రిజర్వాయర్ పూర్తిగా ఎండిపోయింది దానికి చేపట్టాల్సిన చర్యలు ఏమీ కూడా ఇంతవరకు చేపట్టలేదు దాహం వేస్తుంది అంటే నూతులు తాగండి అనేటట్టుగా మన గవర్నమెంట్ తాలూకా వైఖరి అనేది ఉంది ఈ రోజున మొడసలో పరిరక్షణ కోసం ఒక్క రూపాయి గట్టు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేదు పైగా హెల్త్ సిటీలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా దాదాపు పాతిగా హాస్పిటల్స్లో నలభై పోర్లు భయపడి వేశారు ప్రతి ఒక్క బోరు కూడా ఆరు వందల నుంచి వెయ్యి అడుగుల లోతులు అనేవి తీశారు ఇది ఒక్క ఏ బోర్ వాళ్ళకి కూడా అనుమతి అనేది లేదు నీరు భూమి చెట్టు చట్టం ప్రకారం బోర్వెల్స్ అనేది తీయకూడదు హాస్పిటల్స్ కానీ సినిమా హాల్స్ కానీ హోటల్స్ కానీ ఇటువంటి వాటిలందరికీ కూడా బోర్వెల్స్ తీయకూడదు అవి ఖచ్చితంగా జీబీఎంసీ దగ్గర బల్క్ వాటర్ని తీసుకోవాలి కానీ బోర్వెల్స్ వేసి నీరు మొత్తం భూగర్భ జలాలన్నీ తీసేయడం వల్ల ఆరులలో సాధారణ ప్రజలు వాడుతున్నటువంటి ఎల్లా అవసరాల కోసం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి బోర్వెల్స్ కూడా ఈరోజు ఎండిపోయాయి ఎక్కడా కూడా వంద అడుగులు రెండు వందల అడుగుల్లో నీళ్ళు అనేది పట్టడం లేదు ఆ రకంగా మొత్తం తీవ్ర నీటి సమస్య అనేది ఏర్పడింది కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం కానీ అధికారులు కానీ ముందస్తు చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఈ రోజున ప్రజలు ఈ స్థితికి నెట్టివేయబడ్డారు ప్రతిరోజు కనుక నీరు సప్లై కనుక చేయకపోయినట్టయితే ఖచ్చితంగా అధికారుల మీద ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి చేసి ఈ విశాఖపట్నాన్ని స్తంభింపు చేస్తాం ఈ రోజున కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కి ప్రైవేట్ కంపెనీలకి ఫార్మాసిటీకి ఎస్ఈజెడ్లకి హోటల్స్కి సినిమా హాల్స్కి సప్లై చేయడానికి నీరు ఉన్నాయా కానీ మంచినీళ్ళు సప్లై చేయడానికి మాత్రం నీళ్ళు లేవా ఇది ఎక్కడ అన్యాయం అని చెప్పేసి మేము అడుగుతున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా కార్పొరేషన్ అధికారులు ప్రతిరోజు గంట చొప్పు నీరు ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం